வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இன்னைக்கு நமது வேதம் புதிது சேனல்ல மூணு காய்கள்ல உள்ள மருத்துவ குணங்கள் பத்தி விரிவா பார்க்க போறோம் அது என்னென்ன காய்னா வெள்ளரிக்காய் சொரைக்காய் அப்புறம் கோவைக்காய் சரிங்களா முதல்ல வெள்ளரிக்காய் இது வந்து குக்குமிஸ் சட்டைவஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தாவரவியல் பெயர் கொண்டது குர்குர் பிட்டேசி அப்படிங்கிற ஒரு குடும்ப வகையை சார்ந்தது இதை வந்து இங்கிலீஷில் குக்கும்பர்னு சொல்வோம் இது வந்து இந்தியா ஃபுல்லாகவே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு காய் தான் இதோட வெள்ளரி பழம் வந்து வெள்ளரிக்காயை விட இன்னுமே நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக இந்த சம்மர் சீசனில் தான் வெள்ளரி பழங்கள் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் வெள்ளரியோட விதையில் வந்து நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் உடலில் வந்து வாதம் பித்தம் கஃபம் அப்படின்னு மூணு தோஷங்கள் இருக்கு அதுல பித்தத்தை குறைக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு வந்து வெள்ளரிக்காய்க்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி நண்பர்களே இது எந்தெந்த நோய்களுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல தீர்வா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா சில பேருக்கு தாகம் அதிகமா எடுத்துட்டே இருக்கும் எப்ப பார்த்தாலும் தாகம் எடுக்கும் தொண்டை வறட்சி அதிகமா இருக்கும் அப்படி உள்ளவங்க வந்து வெள்ளரிக்காயை வந்து அதிகமா சாப்பிட்டுட்டு அடுத்தது சிறுநீரகத்தில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கிறவங்க இல்லை சிறுநீரக கற்கள் உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து ஒரு நல்ல அருமருந்து அப்படின்னு சொல்லலாம் வெள்ளரியோட விதையில் வந்து சிறுநீரக கற்களை கரைக்கக்கூடிய குணம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெள்ளரிக்காயை நாம் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு வரது மூலயமா சிறுநீரகத்தில் எந்த பிரச்சனையுமே வராமல் நாம் பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பைல்ஸ் பிரச்சனை உள்ளவங்க கூட இந்த வெள்ளரிக்காயை வந்து அடிக்க அதிகமாக எடுத்துகிட்டு வரது மூலயமா அந்த நோயோட வீரிய தன்மையை நாம் கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்தலாம் உடலுக்கு வந்து ஒரு நல்ல குளிர்ச்சியை வந்து கொடுக்கக்கூடிய சக்தி இந்த வெள்ளரிக்காயில் இருக்கு அடுத்தது நம்ம சுரைக்காய் பற்றி பார்க்கலாம் சுரைக்காய் வந்து லெஜினேரியா வல்காரிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தாவரவியல் பெயர் கொண்டது இதுவும் வந்து குர்குர் பிட்டேசி அப்படிங்கிற ஒரு குடும்ப வகையை சார்ந்தது தான் பாட்டில் கார்டு அப்படின்னு நம்ம இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இந்த சுரைக்காயோட விதைகளும் இலைகளும் வந்து அதிக மருத்துவ குணம் உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உடலில் உள்ள வாத பித்த கஃபத்தில் கஃபத்தையும் பித்தத்தையும் குறைக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல குணம் வந்து இந்த சுரைக்காயில் இருக்குது இந்த சுரைக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் பொதுவாக இதய நோயாளிகளுக்கெல்லாம் இந்த சுரைக்காய் வந்து ஒரு நல்ல மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இருமலுக்கு இந்த சுரைக்காய் வந்து ஒரு நல்ல மருந்தாக இருக்குது அதிகமாக இருமல் பிரச்சனை உள்ளவங்க இல்லை வறண்ட இருமல் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த சுரைக்காயை வந்து நாம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் விஷக்கடியினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அடிக்கடி சுரைக்காய் எடுத்துட்டு <laughs> அப்புறம் சில பேருக்கு சைனஸ்னால தலைவலி தலையில் நீர் போத்துட்டு தலைவலி அதிகமாக இருக்கும் அவங்க கூட இந்த சுரைக்காயை அதிகமாக சமைச்சு போயிட்டுட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த சுரைக்காயை வந்து ஒரு ஜூஸ் மாதிரி செஞ்சு நம்ம வாய்க்கு குளிச்சுட்டு வரது மூலியமாக பல் ஈரில் வீக்கும் இல்லை பல் வலி இதெல்லாம் வந்து சரியாயிடும் பல்லில் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம் தோல் வியாதி உள்ளவங்க கூட இந்த சுரைக்காயை அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு வரது மூலியமாக தோலில் உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த சுரைக்காயை நம்ம அதிகமாக சமைச்சு கொடுக்கறது மூலயமா அவங்களுக்கு அடிக்க அடிக்கடி வர காய்ச்சல் இருமல் இதுலேருந்து அவங்க கொஞ்சம் விலகி இருப்பாங்க அடுத்தது கோவைக்காய் இந்த கோவைக்காய் வந்து காக்சினியா இண்டிகா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரவியல் பெயர் கொண்டது இதுவும் குர்குர் பிட்டேசி குடும்ப வகையை சார்ந்தது தான் இதை வந்து இங்கிலீஷில் ஐவி கார்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் வந்து இந்தியா ஃபுல்லாக கிடைக்கக்கூடியது தான் இந்த கோவைக்காயும் உடலில் உள்ள கஃப பித்த வாதத்தில் கஃபத்தையும் பித்தத்தையும் குறைக்கக்கூடிய ஒரு குணம் வாய்ந்தது இதில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்க்கரை வியாதிக்காரங்களுக்கு வந்து கோவைக்காய் அதிகமாக சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மூட்டுகளில் கை கால்களில் எல்லாம் வந்து நீர் கோத்துட்டு வீக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்படி உள்ளவங்க கூட இந்த கோவைக்காயை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இது மஞ்சள் காமாலைக்கும் ஒரு நல்ல மருந்துன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நிறைய பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நோய் ரத்த சோகை இந்த ரத்த சோகை உள்ளவங்க அதிகமாக கோவைக்காயை வந்து உணவில் எடுத்துக்கிறது மூலியமாக ரத்தம் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகும் அவங்க உடலில் அடுத்தது பெண்களுக்கு உள்ள பிரச்சனை வந்து இந்த வெள்ளைப்படுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பிரச்சனையை கூட தீக்கிற குணம் வந்து இந்த கோவைக்காயில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோவைக்காயை வந்து அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி ஏதாவது அடிப்பட்ட காயங்களுக்கு நம்ம தடவி வரது மூலியமாக அந்த அடிப்பட்ட காயங்கள்லாம் சீக்கிரம் குணமாயிடுமா ஏன்னா இந்த கோவைக்காயில் வந்து ஹீலிங் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது கோவைக்காய் அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு வரதுனால கண்களில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் வந்து குறைக்கப்படுது கண்களில் வந்து ஒரு நல்ல தெளிவை கொடுக்கறதுக்கு இந்த கோவைக்காய் வந்து பயன்படுது அப்புறம் உதட்டில் வந்து அதிகமாக சில பேருக்கு வெடிப்பு வரும் உதடு வந்து வறண்டு போயிடும் அப்படி உள்ளவங்க வந்து
இதே மாதிரி இன்னும் நம்மளை சுற்றி உள்ள நிறைய காய்கறிகள் பற்றியும் அதில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் பற்றியும் நம்ம தொடர்ந்து வேதம் புதித்த சேனலில் பேசலாம் அதுக்கு நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் கூட நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் நன்றி நண